കാലവർഷം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലേർട്ട് കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിൽ നാളെ മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത എന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ജൂൺ പത്ത് പതിനൊന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ എറണാകുളം തൃശൂർ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം കേരളത്തിൽ കാലവർഷം എത്തുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം നാളെയും മറ്റന്നാളും തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ആലപ്പുഴ എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കോട്ടയത്ത് ഏഴ് ഒൻപത് പത്ത് ദിവസങ്ങളിലും യെല്ലോ അലർട്ട് ഉണ്ട് ശക്തമായ മഴയ്ക്കും കാട്ടിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു കേരള കർണാടക തീരത്തോട് ചേർന്നുള്ള മധ്യകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അറിയിപ്പ് ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടൽ തെക്ക് കിഴക്ക് അറബിക്കടൽ കേരള തീരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ കാറ്റ് വീശാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ച മേഖലകളിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്നും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു വൈദികർക്ക് കുരുക്ക് മുറുകുന്നു സീറോ മലബാർ സഭ വ്യാജരേഖ കേസിൽ വൈദികർക്കെതിരെ തെളിവുണ്ടെന്ന് പോലീസ് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുണ്ടെന്ന് കോടതി അറിയിക്കുമെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി വൈദികരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയെ പോലീസ് എതിർക്കും കേസിന്റെ അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും പ്രളയസമയത്താണ് വ്യാജരേഖ നിർമ്മിച്ചത് സംബന്ധിച്ച ഗൂഢാലോചന നടന്നതെന്നും പോലീസ് അന്വേഷണ സംഘം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് കർദ്ദിനാളിനെതിരെ വ്യാജരേഖ നിർമ്മിച്ച കേസിൽ ഫാദർ പോൾ തേലക്കാട് ഫാദർ ആന്റണി കല്ലുക്കാരൻ എന്നിവർ നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കാനിരിക്കെ നേരത്തെ കേസ് പരിഗണിച്ച കോടതി ഏഴ് ദിവസം ഇരുവരെയും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ചോദ്യം ചെയ്യാമെന്നും എന്നാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നും നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു കേസിലില്ലാത്ത തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതികളാക്കിയതെന്നാണ് ഇരുവരും കോടതിയിൽ വാദിച്ചത് ഇനി ഇന്നത്തെ ചില പ്രധാന വാർത്തകൾ നോക്കാം വാർത്തകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിദേശയാത്ര കേസിൽ ഹർജിക്കാരന്റെ അഭിഭാഷകന് ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം പ്രശസ്തിക്കും വ്യക്തിവരാഗ്യം തീർക്കാനും കോടതിയെ കരുവാക്കരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി കേസിനാസ്പദമായ രേഖകൾ സമാഹരിച്ചത് ഹർജിക്കാരനല്ലെന്നും അഭിഭാഷകനാണെന്നും കോടതി കണ്ടെത്തി തുടർന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ അഭിഭാഷകൻ എന്താണ് അമിത താല്പര്യമെന്ന് കോടതി ആരായുകയായിരുന്നു മറുപടി തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യാഘാതം ഗുരുതരമായിരിക്കുമെന്നും കോടതി വാക്കാൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിദേശ സന്ദർശനത്തിലൂടെ എത്ര സഹായം കിട്ടിയെന്ന് ഇതുവരെ സർക്കാർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല എന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഇതിലൂടെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് സഹായം തേടി മന്ത്രിമാർ വിദേശയാത്ര നടത്താൻ ഒരുങ്ങിയതിനെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തടഞ്ഞ നിലപാട് ശരിയെന്ന് തെളിഞ്ഞു കേന്ദ്രത്തിന്റെ നടപടി അഭിനന്ദിക്കണമെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന സർക്കാർ നാലാം വർഷത്തേക്ക് കടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മൂന്നാം വർഷത്തെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു ജൂൺ പത്തിന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് പരിപാടി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുരോഗതിയിലും വികസനത്തിലും മൂന്നി ഇച്ഛാശക്തിയോടെയും ദിശാബോധത്തോടെയുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ നടന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ നടപ്പാക്കൽ പുരോഗതി വിശദമാക്കുന്നതാണ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളും പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് മുൻപാകെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കുന്ന ഏക സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ ഉപയക്ഷി സന്ദർശനത്തിന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ഭൂട്ടാനിലെത്തി ഇന്ന് രാവിലെ തിംഫു വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ ജയശങ്കറിനെ ഭൂട്ടാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോക്ടർ ധാണ്ടി ഡോർജെ സ്വീകരിച്ചു വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷമുള്ള എസ് ജയശങ്കറിന്റെ ആദ്യ ഉപയക്ഷി സന്ദർശനമാണ് ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി തെരേസ മേ ഭരണകക്ഷിയായ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ഒഴിയുന്നു യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടന്റെ പിന്മാറ്റം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്താണ് രാജി പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഭരണകക്ഷിയായ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പ്രമുഖർ തന്നെ മത്സരിക്കാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മലേഗാവ് സ്ഫോടന കേസ് പ്രതിയും എം പിയുമായ പ്രജ്ഞാ സിംഗ് ഠാക്കൂർ മുംബൈയിലെ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ ഹാജരായി ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ കാരണം ഇന്നലെ ഹാജരാകാതിരുന്ന പ്രജ്ഞയ്ക്ക് കോടതി അന്ത്യശാസനം നൽകിയിരുന്നു കേസിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിചാരണയ്ക്ക് പ്രജ്ഞയുടെ സാന്നിധ്യം അനിവാര